Tout a commencé le 13 août 2023, jour de mon anniversaire. Alors, B et moi, on devait se rejoindre par vol interposé à Nairobi pour des vacations de rêve autour du Kenya. Mais B n'est jamais venu. Après avoir été en choc émotionnel pendant quand même plusieurs jours et avoir envisagé de rentrer à la maison parce que financièrement, je m'en sortais pas et je pouvais pas assumer toute seule toutes les, tous les hôtels et tout le programme qu'on avait réservé à deux, j'ai décidé de rester. J'ai complètement changé d'itinéraire et j'ai troqué les 5 étoiles contre euh, <rire> dormir chez l'habitant ou bien des guest house ou des auberges de jeunesse. J'ai pris des bus interpays et au lieu d'avion, euh, j'ai décidé de prendre les voies terrestres. J'ai rajouté des nouvelles destinations sur mon parcours. Donc euh, j'ai parcouru effectivement le Kenya, mais en plus la Tanzanie. Et puis j'ai décidé d'aller en Éthiopie, comme ça, sur un coup de tête. Et arrivé là-bas, euh, l'idée d'un vlog a jamais dans mon esprit. Ce qui aurait finalement pu être une histoire catastrophique et un désastre, s'est finalement transformé <rire> et s'est trouvé être l'un des voyages les plus intéressants et productifs de ma vie. Et laissez-moi vous y emmener. Hello les gars, alors bienvenue en Éthiopie avec moi. Donc là c'était le premier hôtel où je suis arrivée, donc à la frontière qui s'appelle Moyale. Je me souviens plus du nom de l'hôtel, mais c'était le meilleur hôtel de la frontière, donc si jamais un jour vous êtes là-bas, vous le retrouverez. Et il avait une vue magnifique. Je suis arrivée en Éthiopie après un voyage en bus d'une quinzaine d'heures en partant du Kenya. Et à peine arrivée, j'ai tout de suite vu les différences culturelles. Le rapport, à la... le rapport à la proximité physique ici, il est vraiment spécial. Hein. En fait, les gens, ils n'ont pas le concept d'espace de, de, vital. En fait, tout le monde se touche, tout le monde se colle, tout le monde est in your space, tu vois. Et euh, c'est un truc hyper déstabilisant euh, parce que tu as forcément ce réflexe de protection euh, quand tu es... es seule en tant que femme. Mais même en tant qu'humain, en fait. Moi, par exemple, je supporte pas que les gens soient trop proches de moi quand je les connais pas, quand ils me touchent. Même quand ils me touchent pas, en fait, j'ai l'impression de pouvoir ressentir les énergies des gens de manière très forte. Et du coup, quand ils sont proches physiquement, moi, ça me met mal à l'aise si c'est pas une énergie qui me... Qui, 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 me, qui me conforte. Et, euh, et ouais, ici, en fait, je me suis, je suis souvent challengée par rapport à ça. Euh, ouais, c'est vraiment spécial. Euh, là, mon hôtel, je suis assise à ma table pour, euh, pour manger toute seule et un mec qui s'est assis automatiquement à ma table. Genre, il y a plein de tables vides et il est venu s'asseoir en face de moi, genre normal, tu vois. Euh, pareil, les enfants, ils viennent te, te coller, ils viennent te dire, c'est fou, il n'y a pas ce rapport de, de distance physique, tu vois, avec les étrangers en fait. Tout le monde se colle, tout le monde se touche et euh, j'avoue, au début, c'était compliqué pour moi parce que moi, j'ai vraiment. Je déteste les quand les, in les étrangers les inconnus me touchent, je, suis, je déteste ça, j'ai horreur de ça. Même quand ils restent à, à moins d'un mètre de moi, je, je trouve ça insupportable. Euh, D'ailleurs, j'aimais bien le Covid par rapport à ça, mais, euh, mais j'essaye je, de m'habituer. C'est beaucoup plus facile quand c'est des enfants. Quand c'est des enfants, ça me fait plaisir et tout, genre je, je me sens bien. Ils viennent, ils me touchent, ils me parlent, ils sont, ils sont à côté de moi comme si j'étais leur daronne, tu vois, genre, euh, ou même leur grande soeur quand ils sont un peu plus grands. Mais c'est quand c'est des adultes et surtout des hommes que là ça me pose un peu de problème. Mais tout le monde fait ça parce que même les hommes entre eux ils font ça, tu vois, ils se tiennent la main et tout. Ouais, c'est hyper intéressant euh, ce genre de différence culturelle. Je pense que la dernière fois que j'avais vu ça, ça devait être en Inde. Je pense pas avoir vu ça de manière aussi euh, euh, poussée euh, ailleurs. Peut-être euh, en Chine, dans des milieux populaires, mais euh, ouais. En Afrique de l'Est, j'ai pas mal remarqué ça, mais Éthiopie, c'est next, 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 next level. À la base, j'étais censée rester que 24 heures à la frontière, mais oups Yo, je viens de rater euh, un bus qui devait m'emmener dans une autre ville. 
Parce que le mec qui m'a vendu le ticket m'a dit d'être là à 9h du matin, Ethiopian time. Et moi, je me suis dit, bah, il me dit Ethiopian time, ça veut juste dire que c'est l'heure GMT en Éthiopie, en fait, tu vois. Et en fait, non, non, 9h Ethiopian time, ça veut dire 3h30 du matin. Donc, j'arrive toute contente et tout avec mes valises. Le mec me dit, mais le bus est parti, madame, depuis 3h. Je ne savais même pas qu'ils avaient une heure différente du monde. Euh, c'est, c'est compliqué hein, de, d'essayer de comprendre euh, toute, toute une culture qui, qui fonctionne différemment, l'alphabet, les heures, les mœurs, les... Tout, tout est différent. Et c'est toujours aussi très challengeant. Euh, euh, tu vois, quand tu, tu es dans un endroit dans le monde où euh, la femme n'a pas forcément euh, le même respect qu'un homme. Et, euh, et moi, en tant que femme toute seule, tu vois, j'ai vraiment pas mal de situations qui sont assez... Euh, assez... Enfin, pour le coup, euh, je trouve très incroyable, tu vois, le fait, par exemple, de, de devoir, tu vois, quand je dealais avec euh, le fait de changer mon argent. Et en fait, il y avait plein d'hommes autour de moi. Et à un moment donné, il y avait mon chauffeur qui était, euh, qui était là. Et en fait, ces hommes-là parlaient à mon chauffeur, mais pas à moi. Aucun ne me regardait droit dans les yeux. Aucun, tu vois, genre, directement me rendait des comptes, en fait. Euh... Là, pareil, je viens d'aller changer mon ticket de bus. Et en fait, le mec, je lui parle et son téléphone sonne, il décroche au calme, tu vois. Genre, euh, et t'as deux mecs qui arrivent, il y a un, un daron qui arrive. Et il commence à, 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 à parler avec eux. Pendant que moi, j'attends comme une conne qui règle mon problème, en fait. Heureusement, il y a la nourriture. Bon, là, j'ai testé une injera avec plein de mets différents, des pâtes, du riz, des sauces. Et finalement, j'ai pu prendre le bus suivant à 3h du matin pour pouvoir partir. Let's go Pause déjeuner et j'ai décidé de tester un plat qui s'appelle Tere Siga. C'est donc un plat national éthiopien qui consiste à manger de la viande crue. Et me voilà donc arrivé à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, où j'ai check-in à l'auberge de jeunesse qui s'appelle le Mad Vervet. Donc ça doit être l'une des seules auberges de la ville et euh, c'était hyper familial, hyper sympa, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Bon, ils ont été super sympas, du coup ils m'ont laissé voir d'autres chambres pour voir si j'en trouvais une qui me plaisait un peu plus et j'ai préféré prendre celle-là qui était plus petite mais beaucoup plus cute. Pas baiser à la proprio, trop sympa, je la kiffe. On est parti au Fendika Cultural Center. Franchement, super ambiance, ça danse, ça rigole, ça boit, ça chante, c'est génial, je vous recommande très fortement. La meuf qui crie derrière, c'est moi. <rire> J'étais trop contente, extatique, parce que je voulais absolument voir cette danse du coup euh, épique et iconique où elle tourne super fort le coup sans tomber dans les pommes. Et ce qui est fou avec cette histoire, c'est que la dame qui danse, euh, on nous expliquait qu'en fait, c'était une femme de ménage à la base qui finalement a réussi à monter en grade et donc devenir danseuse avec la troupe et maintenant faire le tour du monde. Donc comme quoi, avec beaucoup de volonté, on y arrive. Bon, lui, il ressemble beaucoup à Morgan Freeman, mais c'est pas lui. Et bien évidemment, j'étais obligé de participer, moi aussi, à porter ma touche sur scène. Le lendemain, on a voulu tester le Yod Abyssinia Cultural Restaurant. Et c'est à peu près la même ambiance, en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Il y avait plus de familles, et puis c'est vraiment un endroit où tu manges et euh, tu fais des grandes tablées, et tu assistes au spectacle. Il y a deux salles différentes et donc littéralement deux ambiances. Bon bah là c'est encore moi hein. et mon gros derrière en train de faire le show.
Là, il y a un monsieur qui glisse de l'argent dans le t-shirt du danseur. Et c'est vraiment quelque chose d'universel en Afrique de donner de l'argent quand les gens performent leur art. And I love that for us. Hi guys! Hi! How are you? What's up? Welcome to today's video. <laughs> so we are in Addis Ababa. It's so here. And uh, we are heading to have a lunch right now. Yeah. Uh, so yeah. So anyway guys, uh, we are in Addis Ababa and Miss Josie here. And what is your YouTube channel name? Well, I'm still working on it, but because that's the first video, but I think it's gonna be Where is she? Where is she? Or Where is Claude? I'm still working on it. Okay. So by the time you'll see this video, we'll have already made up the name of the channel. <laughs> <laughs> so keep, keep, like, stay with us. Hi. <laughs> <laughs> Bear with us. And uh, yeah, still in process, but like looking good. So, uh, for a couple of, we've been here for some days and we've been having like Ethiopian food so today we're gonna make a change <laughs> yes like right now we kind of feel like pizza so yeah Ethiopian food is good uh, but I feel like a pizza right now what about you Josie me too yeah pizza so. will be better yeah so <laughs> let's head to the first place and then we're gonna show you how it is see ya <laughs> you saw it yeah I saw it <laughs> the girl in <laughs> if OPI is Ababa. Hello. 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 <laughs> well, I, I don't know what's that. Like the banana. I like how they put the banana fibers at the shops. That's pretty interesting, actually. And also, like the herbs on the floor. Yeah, yeah, yeah. yeah. That's something I did not uh, notice before. Yeah, me too. I did notice that. Like, you they told me that. <laughs> that they put herbs on the floor for blessing or something? Yeah, for blessings. Yeah. yeah. Like, in every shop, you would see like people putting like those herbs. I don't know the name of the herb, but guys, look at that. Looks nice. And actually, one thing about here in Ethiopia, when people see you with the camera, they're like, no, 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 no. Like, even if you're just taking random stuff. Look at the herbs, like, for instance, on the floor. Yeah, that looks nice. Oh, really? So people, they will tell you, like, no, 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 no? Yeah, they would say no. Like, even if you're just filming random stuff, and everyone would be like, no, don't record us. I'm like, dude, I'm not recording you. I'm just doing stuff. I feel like it's a universal African thing because even back home in Cameroon, that's what they will do, like, as soon as they see a camera. Yeah. They feel like someone's going to steal their soul or something so they're just like no no recording and the people that will say yes mm -hmm. not in Cameroon but like every country that being like so far in um, East Africa yeah they will ask money like when I was for instance mm. uh, with the Maasai they yeah will ask like you know money if I will like record them or film them or take a picture of them so yeah yeah I mean that's a small way yeah so you know, where well, you started your trip from where um so so this trip I started uh, in Nairobi mm -hmm. Then I went to Masai Mara, yeah. then Mombasa, that's Kenya. Yeah. After that, I took a bus. Yeah. Went to Dar es Salaam, Tanzania. Yo. And then I came back for one night in Nairobi. Then I took a bus from Nairobi to. Was supposed to be Nairobi to Moyale. Yeah. So Moyale is the city at the border between Kenya and Ethiopia. Yeah. That shit was hard. <laughs> Let me record a whole video to tell you how it was. Because it's like, wow. Like it was crazy. It was I know. Crazy. From Kenya to Moyale, yes. it's crazy. Yeah, it's like, it's a bit far. But I know most of the guys can do it. That's the cheapest way you can travel in Africa. Yes. Because the flights are so expensive. Yes. Yeah. yeah that's the thing. It's like if, you want, if you're on a budget and you want to save your coins, you might as well take buses but you have to have time mm -hmm. because sometimes you're gonna travel for like two or three days yeah so i stayed in moyale i was supposed to stay for one night and i stayed two nights because i didn't understand the Ethiopian time yeah so i missed my first bus wow <laughs> the guy who told me like he was like it's 9 a.m it was 9 Ethiopian time so i showed up at 9 and they were like no the bus has left since 3 a.m because 9 a.m is actually 3 3 a.m in Ethiopia. yeah that's crazy time, so, yeah. <laughs> so that's also like a crazy story stayed another day and then i finally came to addis and i met you yeah so tell, tell us more about you okay um right my name is Josie. Yes. And I, I make videos. Actually, my YouTube channel is Miss Josie. Okay. So I make videos about traveling. Yeah. I've been to a couple of countries, I would say. And uh, this year, I started my trip from the south Zimbabwe, Zambia, Malawi, 
and then now I'm in Addis Ababa. Oh yes. Um, oh by the way, I forgot to talk about Zanzibar. I went to Zanzibar <laughs> and it was like my favorite go there. <laughs> on this trip, Zanzibar. Yeah, on this trip, yeah, I went to yeah, Zanzibar, it's... Tanzania. It was so good. Yeah, Zanzibar is really interesting. Oh my god. And uh... hi. <laughs> <laughs> Video here. Anyway, um, Zanzibar is really interesting. I've never been to Zanzibar, but I've been to Dar es Salaam, uh, I've been to Dodoma, I've been to, um, to Arusha. Arusha, so I yes. I think the same when I go to Tanzania, I'm going to Dar es Salaam. Definitely, yes. I have to go but back to Tanzania. You say you've been to Zanzibar or not? I don't remember. No, I've never been to Zanzibar. You have to go to Zanzibar as well. I, I personally think that Zanzibar was the best, like, one of the best things I've ever done. Because the water is next level, yeah. and I'm a I'm a mermaid. Sorry, I didn't tell you. <laughs> I'm a water person. No, honestly, I, lo I love to, to swim. Yeah. Water calms me a lot, mm -hmm. and uh, yeah. So the water there is like next level. You have to go there. Yeah. And I've been to like the Caribbean. I've been to every water in the world that's supposed to be the best. The but Bahamas? Zanzibar. Not yet. Oh my God. The Bahamas. I haven't been to the Bahamas yet. I been to the Bahamas. Oh, but I've been but. to. So there's a place called the Whitsands in Australia and it's supposed to be like the most beautiful Oh, she's gorgeous Oh, that little girl was so beautiful Of yeah. course, like, what are you expecting in, in Ethiopia? Ethiopia is yeah, so cute I mean, like, you know, Becky, Becky with the good hair, she was definitely Ethiopian <laughs> Anyway, so I went to the Whitsand Days Salam To the Whitsand Days, which is our new friend uh, Which is supposed to be like one of the best, if not the best beach of the world and the, the the sand is so white that you can't even like open your eyes properly. Really? That was next of all, but Zanzibar is still as the good is as good is not even better than that. So just Be go there. I, I am, don't don't you worry. <laughs> okay. I'm holding that shit. So no one can grab it. I mean God God, God is with me too. <laughs> hopefully. Yeah. So most times I say that when you're vlogging around uh, Ethiopia. Yeah. Like a lot of people are thinking you need that. Uh, you should be careful with your gadgets. Yes. Either you're using a phone or camera. Yeah. Like you should be careful because they can literally like you might be talking to someone and someone else is big like putting something in your pocket. I'm so trying to careful. like you know like got my stuff like oh. close to me. Uh, I'm not wearing too many precious things. I mean as usual because normally if you know me, you know I love to wear a lot of rings and a lot of things. So like right right now I'm kind of simple. Yeah. I'm supposed to be simple right now. <laughs> this is a simple version of me. You know? Simple. <laughs> Which I'm simple. <laughs> but anyways, yeah, I mean it's gonna rain. Yeah, it's like it's like a rain rainy season right now, so it's actually starting to rain right now. I can feel the drops. Yeah, me too. Yeah. Are we on the red track? I don't even know. Okay, let me stop this video so I can check actually Google Maps. <laughs> and we guys gonna see you later. later. In a few minutes. Yeah. <laughs> <laughs> and the free tea. Bon appétit. Hi. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Oh, thank you. Bon appétit too. Oh, yeah. Merci. Cheers. Are they gonna attack or are they gonna work? <laughs> are they gonna work? Oh wow. So normally we use an app called Ride to order a car, but that lady over here, <laughs> she just like stopped like a random car. So I just, yeah, fixed like a random one on the road. So we assume he's actually a proper driver. He, he looks nice. Hi, salam. <laughs> <laughs> so hopefully we're not gonna, you know, be kidnapped, but I think he's, he's a legend. So we are trying to go to Shalom Market. Yeah, yeah. yeah like so a good. traditional market here. So, so we can buy a souvenir. Yeah, you know. After after that food, <laughs> we're having a little bit of like workout to the market, <laughs> and then we're gonna try to go to the CBD to maybe yeah. like I don't know have Get a drink something, or something. Yeah, yeah. Yes. Like uh, I think the um, CBD is like the city center. Yes. Addis Ababa. So. Yes. We're going downtown. Mm hmm So bear with us. If you've been to Ethiopia, let us know in the comment section. Did you like it or what did you do by the way? You know in Addis Ababa like, things like it's hard to get things to do, yeah? Most people will be recommending you go to the museum. I'm yes. like, yo, like we just wanna experience the culture yeah. here. Let us know like what you rather do, like what you like if you ever came like where you 
you went like, where you did go because like yeah. honestly it was a hard time for us to find activities daytime <laughs> yeah, yeah, yeah. like nighttime is like nighttime is very rich here there's a lot of restaurant bars and they're very uh, heavy on their culture so that's yeah. very interesting but daytime is more like museum stuff and i'd rather like do something that is less traditional like, yes but, like, more traditional I mean, who are you to come to Ethiopia and you don't want to feel the traditional stuff that is in here so because it's like is Ethiopia the only for me the countries I've been to in Africa it's like Ethiopia is like the only country that is still like very strong in their traditional yeah. culture yeah so I mean the tradition and the culture is strong everywhere but like we feel like we have to go out of the city to actually experience it like properly yeah, and yeah. that's what we are probably gonna do but like in Addis Abeba itself like let us know if there is activities you, you do that is you know like kind of like <laughs> tradition and stuff but yeah see you later see y'all <laughs> it was behind you and I was like I don't and I was like I, I, I felt a big presence and I was like what is that and then Bundled. Let's just have it together. It's so like they are marking in the very good country. My country is Cameroon. Cameroon. Yes. But now we are here. Now we are in Ethiopia, right? Yeah, okay, okay, right now. The, the place, the market, Shola market. Market, Shola market. Yes. So if you need good shoes, shoes, yes. Come here. My name is Gerbe. Come back. There you go. Thank you me. heard him. My name is Binyan. Nice to meet you, Binyan. Nice to meet you. <laughs> so we're trying to do a photo shoot. And all those nice men are looking for us. Oh, give me this. Waiting for the taxi. That's how we dance here. With the up body. People are like, who are those crazy ladies? With the shoulder.